வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு ஐடியா வேண்டிய அந்த ஐடியாவையே உங்க வாழ்க்கையாரி பெஸ்ட் பண்ணுங்க <laughs> இந்த பாட்டில் தமிழக அரசுடன் சமூக நிலத்திட்டங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து டேபிள் காலம் போட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மகளிர் நலத்துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் மகளிர் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுக்காக இந்த நலத்துறை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் சமூக நல வாரிய திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சமூக நல வாரிய திட்டம் மத்திய அரசால் வந்திருக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு மாநில சமூக நல வாரிய திட்டம் அது வந்து மத்திய அரசு ஏற்படுத்தின நல வாரிய திட்டம் இது வந்து மாநில அரசு ஏற்படுத்தியது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு குடும்ப நல அறுவை சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை திட்டம் இந்த ஆயிரத்தி இந்த குடும்ப நல அறுவை சிகிச்சை திட்டத்தில் செயல்படுத்துறதுல நம்ம தமிழகம் தான் முதல் இடத்த வகிக்குது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் முதியோருக்கு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு பள்ளி மாணவர்களுக்காக நலத்திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு தாட்கோ எனப்படும் ஆதி திராவிடர் வீட்டு வளர்ச்சிக் கழகம் கொண்டு வந் வீட்டு தாட்கோ தாட்கோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது யாருக்காகனா ஆதி திராவிட பழங்குடியினர்களுக்காக இந்த இது வந்து இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கு வந்து ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போ வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு சுகாதார பணி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் சுகாதார பணி திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் ஏப்ரல் ஏழில் தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம சுகாதார சுகாதார நாளாக அனுசரிக்கப்பட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது தடுப்பூசி திட்டம் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆதரவற்ற விவசாய தொழிலாளர்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் ஆதரவற்ற விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்டம் அறிவிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்டமா திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது டாக்டர் தர்மம்மாள் விதவை மறுமண உதவி திட்டம் இந்த திட்டத்து கீழே மகளிர்களுக்கு மகளிருக்கு எவ்வளோ அந்த திருமண உதவி திட்டம் அப்படின்னா ரூபாய் பத்தாயிரம் வழங்குறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது மூவலூர் ராமமிர்தம் அம்மையார் திருமண உதவி உதவி திட்டம் இந்த திட்டத்துக்கு வந்து ரூபாய் ஐயாயிரம் வழங்கிட்டுருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு எதிரான கொடுமைகள் தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல பழங்குடியினருக்கு எதிராக கொடுமைகள் தடை தடை சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து பழங்குடியினர் அட்டவணையில் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு வகையான பழங்குடியினர்கள் வந்து இருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்களுக்காக தான் அவங்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் வந்து தடை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது முத்துலட்சுமி நினைவு மகப்பேறு உதவி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளா அதே கொஸ்டின் இருக்கு ரிப்பீட்டடாக இருந்திருக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தமிழக மகளிர் ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தமிழக மகளிர் ஆணையம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு உடல் ஊனமுற்றோருக்கான மறுவாழ்வு இயக்குநரகம் உடல் ஊனமுற்றோருக்கு வந்து மறுவாழ்வு இயக்குநரகம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் இந்த உடல் ஊனமுற்றோருக்கு வந்து ஊனமுற்றோர்களுக்காக வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து கல்வியில் இடஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க வேலை வாய்ப்புலேயுமே இடஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பொது உரிமை 
பொது உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் பொது உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தது அதாவது இந்த திட்டத்தை எதிர்கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா தீண்டாமையை ஒழிக்கவும் பழங்குடியினருக்கு எதிரான கொடுமைகளை அகற்றவும் இது ரெண்டுத்துக்காகவும் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பழங்குடியினர் நலத்திற்காக தனி இயக்குநர இயக்குநரகம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தில் வந்து பழங்குடியினர் நலத்திற்காக தனி இயக்குநரகத்தையே கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு விதவைகள் மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்காக சுவாதா திட்டம் விதவைகள் மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்காக சுவாதா திட்டத்தை இந்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அடுத்து மகிழ் மண்டல் திட்டம் இந்த மகிழ் மண்டல் திட்டம் எதுக்குன்னா பெண்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து மலைவாழ் பகுதி வளர்ச்சி திட்டம் இது இந்த திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசிக்கிற பழங்குடியின மக்களுக்கு மக்களோட நலனுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து வந்து அன்னபூர்ணா திட்டம் இந்த அன்னபூர்ணா திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித ஆதரவும் இல்லாமல் எந்த விதம் வருமானமும் இல்லாமல் இருக்கிற மூத்த குடி மக்களுக்காக மட்டுமே அன்னபூர்ணா தி திட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த தி இந்த திட்டத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உணவு வழங்குவாங்க அவங்களுக்கு ஆதரவற்ற மற்றும் வருமானமற்ற மூத்த குடியின மக்களுக்கு வந்து உணவு வழங்கும் பணியை வந்து யார் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த திட்டத்தின் கீழே கிராம வளர்ச்சி அமைச்சகம் செய்து வருது ஓகேங்களா அடுத்து அன்னை தெரசா திருமண உதவி திட்டம் அன்னை தெரசா திருமண உதவி திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புதி புதுப்பிக்கப்பட்டு ஆதரவற்ற பெண்கள் திருமணத்திற்கு நிதியுதவி செய்யவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் திட்டம் ஆனந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்ற குழந்தைகளோட ஆதரவற்ற குழந்தைகள் இல்லங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வசிக்கிற அந்த இல்லங்களில் மட்டுமே ஒரு நூலகத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காகவே இந்த ஆனந்த திட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க